Hello, Magle. Plus one physics le gravitation the chapter le very important aile topic ana acceleration due to gravity. Poi den da ana sambo ano. Aden de equation den da ano. Iden de parishe lengi ne ana chodim viram ne lella kariyon na amlan dinna rikip. Iyo re video le cover dinna rikip. Poi idu bolte video sakini me ana gil third side den dia channel le subscribe ya. Idu gorada de lella dosu ne gil live class na amra channel le free ayin alginna rikip. Saada kar kettan gil aga subscribe de live ayin ana gritte me ayin rikip live le gari vanna mati. Okay. Abe den da ani acceleration due to gravity. Very simple idea to say that this pen is released and released and released and released and released. What does this mean? The Earth is called the gravitational force. Okay. When it comes to the time, it comes to the constant speed. 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 So, it comes to the constant speed. 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 अब इवन इप्प एक्सपीरियंस इन द एक्सेलरेशन वेरा आयुं कारण नहीं ला अर्थात् नहीं ग्रेविटी कारण है तो उन्हें ई एक्सेलरेशन हम लोग बोलेंगे उन एक्सेलरेशन ड्यूट ग्रेविटी अब ये दर बॉडी जस्ट फ्री फॉल लाने के अब इस ग्रेविटी मात्रे एक्टिंग नोले वेरा आयु एक्टिंग नहीं लें Ennah E G mara acceleration due to gravity mara, aduh Earth tu le, ura G value erikum. Nada berapa planet sedikit orang gil, adi inde gravity karena, nampak acceleration berapa erikum, okay? Main dua matra mana lah, Earth tu lum, paling ada yang lain ada mari kali, kita ni anu lari anu mana sila. Ba acceleration due to gravity concept ni nampak mana sila, either body free fall orang gil, mana experience ni acceleration atau acceleration due to gravity. Ini dia expression nampak derive ni, simple lah, budiman tu nolia. Ada yang cukup okay? Ini nama Earth tanah bijar ikan. Earth ini, saya ni Earth ini, ini orang high ini, saya ni masa undur itu. Masa ini, saya ni, kita kunyah mana masa ni lagi. Kunyah mana masa Earth ini central ni, ni entar distance agili ana. Earth ini central ni, Earth ini central ni, small r ni mana distance agili ana. Earth ini central ni. Kanan ni bijar ikan. Anggernya ana gil, Earth ini masa capital ni mana? इधर एर्थ इंडे रेडियस आना है ना मैं कैपिटल आर नोल क्या पर एर्थ इंडे कार्य पर ना हमारे कैपिटल लोच रहना नहीं क्या एर्थ इंडे मासे कैपिटल है मैं पढ़ा रही हूँ एर्थ इंडे रेडियस पर लोग कैपिटल आर रही हूँ ये एर्थ इंडे सेंडर ना आ मास वाले डिस्टेंस आना स्मॉल आर अंगने आना फर्स्ट चोदिय आधे तमास, रंडाम तमास, डिवाइड अबे अवेर तमले डिस्टेंस इन स्क्वायर। इनी ये रिक्वेशन ये रिक्वेस रूपे गया। कैपिटल जी, अर्थ आई कोड आधे तमास, आधे तालिम कर्पण नहीं लेटा, अवेर आई कोड अवेर आने लो अर्थ आने कर्पण नहीं है। आधे तमास अर्थ आने के लिए एम्बन अंदर एक कैपिटल एम्बन एर this surface is not the center, but the center is the center. That is small r. Then small r square. Then this force is the same as the two of them. Now, let's see what we have to do. The force is the same as the earth. Now, the force is the same as the earth. But what do we consider? The force is the same as the earth. The force is the same as the earth. The two of them are the same force. Obviously, if you have a mass, you can accelerate it. If you have a mass, you can accelerate it. You can accelerate it. Same force. That's how you get it. Then, the earth is going to be in the F-force. Now, let's see. If the object is going to be in the F-force, then the force is going to be in the acceleration. The force is going to be in the acceleration. That force is going to be in the acceleration. That's the Newton's second law. Force is equal to the force is equal to the force. That's the acceleration. That's the relation. One is not. Force is equal to the mass into the acceleration. If you have a force acting, it will be equal to the mass into the acceleration. If you have the acceleration, the mass is equal to the mass into the acceleration. Okay. So, what are you saying? This force, this force, this force is the same as the force. That's why this force is the same as the force. It's not the same as the force. ये अर्थ उड़ गया ना रेवेटेशनल फोर्स है ना यानी ये फोर्स ये फोर्स अपन नमक के दिया ये फोर्स ने वाला नमक के दिया इधर उड़ते बढ़े डा अब आधे उड़ते बढ़े डिपन नमक इटम कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड अबे आर स्क्वायर इधर ना फोर्स इज इक्वल टू इंदर एक मास इंडू एक्सेलरेशन 
ഇനി ഈ കുഞ്ഞമ്മും കുഞ്ഞമ്മും കട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ആ ബോഡിയുടെ ആക്സിൽ ആ ബോഡിയുടെ മാസ് കട്ടായിപ്പോയി അപ്പോൾ അവൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിലറേഷൻ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അവൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്ക് ഇവൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് കാരണമുള്ള ആക്സിലറേഷൻ ആണ് എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി കാരണമുള്ള ആക്സിലറേഷൻ ആണ് വേറെ ആരും കൊടുക്കുന്ന ആക്സിലറേഷൻ അല്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ആക്സിലറേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ച് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എഴുതും ജി എന്ന് എഴുതും ദാറ്റ് ഈസ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അവൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ കുഞ്ഞ് ജി ഇസ് ഇക്വൾ ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് എർത്ത് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എർത്തിൻ്റെ സെൻട്രിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ക്യാപിറ്റൽ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആ പോയിന്റിൽ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഏതോ ഹൈറ്റിലല്ല ഇതിപ്പോൾ ലെച്ച് ഇത് പത്ത് കിലോമീറ്ററോ നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആയിരം കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ആവാലോ ആ ഹൈറ്റിലല്ല നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആവാം എപ്പോഴാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആവാം എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ അല്ല സർഫസിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ഇതേ മാസം നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ കൊണ്ടു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജീൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ മാറുക ഇനി നമ്മൾ ജി എസ് എന്ന് വിളിക്കാം എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലെ ജീനെ നമുക്ക് ജി എസ് എന്ന് വിളിക്കാം ജി എസ് സർഫസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ജീൻ്റെ വാല്യൂ മാറില്ല അത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എർത്തിൻ്റെ മാസിൻ്റെ വാല്യൂ മാറില്ല അതും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ എർത്തിൻ്റെ സെൻ്റർ എന്ന ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറും എർത്തിൻ്റെ സെൻ്റർ എന്ന ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് നേരത്തെ ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചെങ്കിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓളോ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ താഴെ എന്ത് വന്നാൽ മതി ഈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ വന്നാൽ മതി എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലെ ജി ഡി ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ജി എം ബൈ ഏതോ ആർ അല്ല എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വരിക ഇനി ഈ ജി ക്യാപിറ്റൽ ജിക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടെൻ റേസ് മൈനസ് ലെവൻ എർത്തിൻ്റെ മാസം നമുക്കറിയാം സിക്സ് ടു ടെൻ റേസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ അറിയാം ആറായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അതൊക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലെ ജീൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കിട്ടാൻ പോകുന്ന നമ്പറാണ് നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ സംഭവം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എർത്തിലെ സർഫസിലെ ജീൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ജി ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹൈറ്റിലെ ജീൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ജി ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡ് ബൈ അവിടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അവിടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇ ആർ ഇത് ഇത് എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലാണ് അല്ലെ സർഫസിന് അടുത്തുള്ള പോയിന്റ്സിലാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ വരുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഈ പെൻ എടുത്തു പെൻ എത്ര ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോ ഇതിലുണ്ടോ അതേപോലെ ഞാനൊരു അവിടെ ഒരു ആനേനെ കൊണ്ടുവെച്ചു ഓക്കെ വലിയൊരു ആനയെ കൊണ്ടുവെച്ചു വലിയ മാസമുള്ള ആന അവർ രണ്ട് പേർക്ക് സെയിം ആക്സിലറേഷൻ ആയിരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസിന് അനുസരിച്ച് മാറും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ മതി ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണ് ഇത് നോക്കി ഇത് നോക്കിയാൽ ഇത് നോക്കിയാലും അവിടെ ഒരിക്കലും ഒബ
ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ആക്സിലറേഷൻ ടു ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് എന്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ആക്സിലറേഷൻ ടു ടു ഗ്രാവിറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് വേരിയേഷൻ വിത്ത് ഹൈറ്റും വേരിയേഷൻ വിത്ത് ഡെപ്തും പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കുന്ന ത്രീ അല്ല ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് വരിക അടുത്ത ക്ലാസ് ശരിക്കും വേണം നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാ കൂട്ടുകാരിലേക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് ഇത് എത്തിക്കണം ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വീഡിയോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഈ ചാപ്റ്ററും ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പരീക്ഷാ ലെവലിൽ ഫുൾ മാർക്കിനൊക്കെ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ അഗ്നി ബാച്ചിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യാം പഠിക്കാം ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ എയിം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മുന്നോട്ട് പോവാം ബൈ ബൈ ടേക്കർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അഭിപ്രായത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഓൾസോ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് വേണ